talaga ang problema. Ano nga? Sabihin mo na. Hindi ko na talaga kaya. <laughs> Sa pagkakaalam ko, dalawang araw ka palang nagtatrabaho ron. Ano bang iniiwasan mo ron? Ikatlo ka na sa nag-resign. Pambihira. Ang mga kabataan ngayon, hindi mo maaasahan magtrabaho hindi ng... Hindi mo sa ayaw ko magtrabaho! Kung ganun, ano palang dahilan? Ha? Hindi ako marunong magbasa ng isip. Ano ba talagang problema? Ha? Sabihin mo, ano? Nakita ko. Anong nakita mo? Check. Takot ka? <laughs> Loko ka talaga. Huwag mo nang uulitin yan. Sigurado kung di ka pa rin makamove on sa nangyari kagabi. Hindi ba magkasama nga tayo rito? Pero nakita mo ba yung babae? Oo, oh, kaya nga natakot ako eh. Paul, kurtina lang yun. Di ka dapat matakot sa kurtina. Ididemolish na ang building na to. Kaya mahangin sa bawat sulok. Sira pa ang mga bintana. Eh nakita ko nga. Alam mo, imahinasyon mo lang yun. Walang multo rito pare <laughs> May ilig ka sigurong manood ng mga horror. Ah! Teka, sandali lang! Ang sintas ko! Sunod ka na lang! Teka, sandali lang to! Bakit ka nagmamadali? Huwag ka nang umalis. Mo? Marami pa to. May dala akong baon. Salamat. <laughs> Uy, lutong bahay. Ang sarap naman yan. <laughs> Teka, magsisiyer lang ako. Imahinasyon mo lang yan. Maayos ang lahat sa building. isang lalaki. Meron din matandang lalaki. May dalawang babaeng nakakimono. May dalawang babaeng nakakimono. Dalawang babae. At may batang lalaki. Maayos ang second floor, pero may lalaki. May isang fifth floor, pero may dalawang babae sa gilid. Huh. Ay, may ganun ba ito? Tawanan mo na lang. 
Ilan na silang nagre-resign kaya dapat patinting dahilan kaya sila umalis. Ang bira, ano pang report yan? Ah, yun nga building contractor, nagreklamo nung nakaraan. Sabi niya, bakit daw papalit-palit tayo ng mga ipinapadala staff? May malapit ba rito na police station? Ano? Pupuntahan ko mamaya, meron ako yung check <laughs> O sige, ikaw ang bahala. Masensya na akong pinapunta kita rito kaagad. Wala naman ako ibang maasahan eh. <laughs> Alam mo, okay lang. May hindihan ba naman kita? Sino ka? Ah, ah, ako si Nakatani. Pinadala ko dito ni Chip. Kakapasok ko lang. Teka, nasa na isang lalaki? Ah, nag-resign na siya. Hmm, nag-resign na rin pala siya. Ah, ako si Yoshinawa. Masaya akong makilala ka. Ah, ako rin. <laughs> Pagkatapos nating ma-check yung fire escape, doon na tayo sa bubong. Sige. <laughs> Matagal ka naman nagtatrabaho dito, Mr. Yoshinawa? Three months. Simula nang kinailangan nila. Matagal-tagal na rin yun kumpara sa ibang nag-apply na umalis agad. Oo nga, papira naman sila. Hindi kasi sila marunong magtiis. Baka mapili sa trabaho. <laughs> Teka. Ano ba rito? Ang dami kasi. Ay, ito pala. Tara. Okay. Teka. Uy! Magsisiyar lang ako. Ah, uh, sige. <laughs> Oy. May tao ba dyan? Sino yan? Uy! Mitsuba Security. Hello, Chief. Oh, bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? Mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? May nasyo mo lang yan. Ayoko na. Hindi na ako babalik. Ayoko na dito! Uy, sandali lang! Mr. Nakatani? Grabe yung imagination niya. Hello, Mitsuba Security. Hello, Chief. O, oh, bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? May mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? Imaginasyon mo lang yan. Ayoko na. Hindi na ako babalik. Uy, sandali lang. <laughs> Ayoko na! Hindi na ako babalik! Ano? Imahinasyon mo lang yan! Ito. May mga multo rito, sir! Uy! Sandali lang! Saan na ba ang ilaw rito? Yan. Ah, wala pa si Yoshinawa. Ay, ay, naku po pa. Ah! Huwag mo nang uulitin yan! 
Hindi Ay, ka nakakatawa. Chief. <laughs> Chief, nagulat ka? O ano? May mga multo ba rito o wala? Wala namang multo, tsaka ilang buwan na ako rito, Chief. Wala talaga? Wala nga talaga. <laughs> Kaya lang, nakakapagod minsan. Hindi ako makatulog. Teka. Bakit naman? Kapag matutulog na ako, may babaeng bumababa mula sa kisame. Talaga? Ah, pero Chief, panaginip lang pala. Ay, panaginip lang pala eh. Kaya lang, Chief. Habang bumababa siya mula sa kisame, nakahiga ang posisyon niya. At ang buhok niya, nakalaylay pababa sa sahig dahil sa sobrang haba. Minsan, nakataas naman ang buhok niya ng ganito. Parang sumasalungat sa gravity. Kaya naisip ko, panaginip lang yun, Chief, hindi ba? Saan siya lumalabas? Sa banda dyan. Dito ba? Sa kisaming yan. Nakakatakot naman. Kinikilabutan ako. Yoshinawa, yung leeg mo. Ah, ito ba? Hmm. Yung babae sa kisame, sinakala ko nung isang araw. Ano? <laughs> Hindi. Baka ako lang yun. Nanaginip na naman kasi ako, kaya bigla akong gumising. Sabihin mo, okay ka lang ba rito, Yoshinawa? Okay lang ako rito, Chief. Ano nga ngayon? Mga yabag, Chief. Oh, may tao rito? Walang katao-tao rito, Chief. Eh, bakit may mga yabag? Siguro yung mga bata, nagtatakbuan. Ha? Alam mo, Chief, imaginasyon mo lang din yan. Oo nga pala. Bakit? Mag-renounce pa ako. Dito muna kayo habang umiinom lang siya. Ah. Babalik din ako agad pagkatapos. Bilisan mo, ha? Oo, Chief. Ayaw ko rito. Kasama na lang ako. Uy. Chief? Anong gagawin natin pagkatapos? Uh, pagkatapos natin dito, sa fire escape naman tayo. Siguro naman, <laughs> hindi na ako kikilabutan dito. Dahil sa mga multo? Oo. Oh. Wala naman mga multo rito, Chief. <laughs> Sabi mo wala, pero ano yung kinikwento mo kanina? Sabi ko nga, nasa imaginasyon lang naman yun. Papapagod ka kung magdamag kang walang tulog. Alam mo, tama ka ron. <laughs> ah! Bakit? <laughs> ano ba ang nakakatawa? Eh, nakalimutan ko yung susi sa baba. Yung babae, nakita mo ba? Bakit? May nakita ka bang nakatayo dyan? <laughs> Chief, baka anino lang yun. Tara na ron. Imaginasyon nyo lang yun. Ha? 
Tapos na ang pagre-round, Skiff. Ha? Teka. Chief? Dito pa. Nako, ayoko. Hindi ko gusto pumasok sa loob dyan. Ganun ba? Oo, oh, Chief. Teka, sandali. Chief? Trabaho natin pasukin to. Ah, uh, okay. Sige, Chief. Ah, uh, alin susi? Ay, ito. Ah, uh, teka. Ito na. yung toilet. Ha? Pero lumang building na to. Hayaan nyo na yung toilet. Lagi nangyayari yan dito. Ganun ba? Huwag nyo na lang pansinin, Chief. Titigil din ang toilet na yan. Hoy, huwag mo ko iwan. <laughs> Chief, siguro doon kayo sa kabila. Ha? Dito ako sa kaliwa. Sige. silang pansinin. Chief, pero ikaw parang may nagbago sa'yo. Nag-resign na ako ron. Kaya naghahanap na ako ngayon ng ibang trabaho. Ah, ganun ba, Chief? Eh, eh ikaw? Doon pa rin ba ang trabaho mo? Doon pa rin ako nagtatrabaho. Hindi ako umalis. Talaga? Bye, Chief! Chief, imahinasyon lang yan. Tachibana! Bakit? Halika nga rito. Kanina pa kita inahanap. Kasi pinapakita tayo ni Chief. Dalian mo na! Nandiyan na. Nandito na si Tachibana! Tachibana! Oo, nandiyan na!
Song, suwa na talaga akong makipagkaraoke kasama sila, sir. Buong gabi ka pa namang pakantahin. Mula alas 7 hanggang umaga. Hmm. Thanks, ha? <laughs> Nag-quit na ako. Hmm. Patayin ko na ba? Hindi, okay lang. Sorry. Chibana? <laughs> Oo. Anong sabi? Tingnan mo. <laughs> ah, kung sweet naman niya, nakakakulig. Hindi mo ba siya sasagutin? Ayoko, pabayaan ko muna siyang mainim sa kakahintay. Galit ka pa rin ba sa kanya? Kung minsan, girl, magpapakipot tayo. <laughs> Dapat oh. pakipot tayo para habuli tayo na mas bata. Correct ka dyan. <laughs> ano yun? Di ba hangin lang? Bakit? Hindi pa dito papunta yung store? Ay, nako, huwag mo sabihing naligaw ka. Hindi pa parang kumaliwa tayo sa kanto nito? Hmm. Hindi, kumanan tayo kanina. Kaliwa, ginawa natin. Eh, di ba dapat nga kanan tayo? Sa kanan ba dapat? Ano? Bakit mo sinabi sa akin? Eh, huwag kang high blood. Sorry na. Naligaw na talaga tayo ng tuluyan. Oh. Ay, tara na. Bumalik kaya tayo sa hotel tapos doon tayo magumpisa. Uy, Tomomi, bakit? Kailan na ba? Hmm? Yung kasal. Ano, may date na ba kayo? Ano? Totoo, girl? Pagpapakasal ka na ba talaga? Oo, girl. Ia-anunsyo ko na lang kung kailan. Wow, bongga ka! Congrats, ha? Totoo ba? Wow! Gusto ko rin magpakasal. Ikaw, mari ko. Ewan ko. Bakit hindi mo alam? Natatakot ka ba? Girl, di mo ba alam? Kasal siya dati. Ano? Ganun talaga. Okay. <laughs> Kalit na ba tayo? <laughs> Teka. O bakit? Kaya lang kasi... Nasaan na ba tayo? Sandali, 
yung hangin. Mukhang ayan na naman. Oo, oh, mukhang nga. Tara na. Misa! Hello?
Uh, ganito kalit ka ba laging umuwi? <laughs> Uy! Galing mo palang magdisenyo, ha? Kung sa bagay, ito naman talaga ang lagi mong sinasabi na gusto mong gawin, eh. Di ba? Maps. Maps? Nagpunta ako sa iba't ibang lugar para mag-drawing ng maps. Saka hindi designing ang tawag doon. Tinadrawing ko kung anong pinapagawa nila sa akin. Kaya ang income ko, biglang tataas, biglang bababa. Ganun ba? Buti na lang pala, hindi ka lumipat ng bahay. Hinihintay mo pa rin pala talaga akong dumating. Huwag kang mag-isip ng ibang bagay. Saka isang gabi ka lang dito, bukas kailangang umalis ka na. <laughs> Noong una akong nakarating sa Tokyo, wala akong alam tungkol sa mga bagay-bagay ron. Tapos nainlove ako sa isang lalaki na kasama ko sa trabaho. Sarap, pa, <clears throat> Malasang-malasa. Ang galing mo na. Madali lang namang lutuin to. Ang sarap talaga. Pagkatapos, nagsama na kaming dalawa <laughs> sa isang bahay. Ang sarap. Naisip na rin namin magpakasal. Kaya lang. <sighs> Good night. Pambihira naman talaga. Ibang klase ang mga babae. Ayaw niyang sumuko. <clears throat> Gusto ko na talaga makipag-break sa kanya. Kaya lang, lagi siyang gumagawa ng eksena. Magpapakamatay raw siya. Ayaw niyang makipaghiwalay. Magkaiba kayong dalawa. <laughs> Ibang-iba ang ugali mo sa kanya. Pareho pala kayong dalawa. Ha? Huh? Ang sabi ko, wala akong pinagkaiba sa kanya. Kailangan ko na ring umalis. Sige. Pero, pwede akong bumalik sa ibang araw? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko na inusisa kung saan siya nakatira ngayon o kung saan siya nagtatrabaho. Wala namang mangyayari kahit tanungin ko. Kaya lang, 
Isang gabi, may nangyari na hindi ko inaasahan. Natulog ako at nanaginip ako ng hindi maganda. Nangyari yung panaginip na yon. Nang mga ilang gabi, ang naisip ko baka boyfriend ko yon. Sa bawat gabi, ang pagsakal sa akin, patindi ng patindi. Halos hindi na ako makatulog ng mahimbing. Pumabakat sa leeg ko ang sakal. Sorry. Kaya sinabi ko sa kanya yung nangyayari. Alam mo, yung kakaibang nangyayari sa akin gabi-gabi na may nananakal sa akin. Nanaginip ako. May sumasakal daw sa akin. Ah, uh, alam mo, ako rin. Ang sabi niya, may mga tuwing gabi raw, nananaginip siya na nagpupunta siya sa apartment ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit laging ganun. At ang ikinagulat ko pa, Natigil ang panaginip ko ng gabing yun. Pagsakal niya sa akin, pero hindi pala boyfriend kong sumasakal sa akin, kundi yung babaeng nagmamahal sa kanya ng gusto. Mula nang bumalik ako sa apartment na yon, hindi na ako ulit nagpakita sa kanya. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Di na ako naganap. Di na ako nagtanong kung nasaan na siya ngayon. Ayoko na siyang makita. Ayoko. Mabiktima uli ng maling pag-ibig. Wala na rin namang mangyayari kung hanapin ko siya. Naisip ko, Tahimik na ang tulog ko tuwing gabi at mahimbing na mahimbing. Di na ako dadalawin ang masamang panaginip.
Sorry ha, nagising pa kita. Tulog na. Paano naging foul? Graduation day na namin. Pareho rin kaming nakahanap na ng mapapasukang trabaho. Pagkatapos nun, bumisita rin kami sa school sa unang pagkakataon. Parang... Kahapon lang, dito tayo nag-aaral. Buti na lang. Pinagbutihan natin mag-aaral. Ano? Hindi pa tapos ang buhay natin dalawa! Uy, uy, ano yung ginagawa mo? Uy! Sandali lang, isuli mo sa akin yan, ha? Ha? Oo, paano yan? May isang bagay pa ang hindi ko nagagawa. Uy! Ano ka ba, pari? Huwag ka makulit! Uy! Sabi ko sa'yo, huwag mo nang gawin eh. Huwag mo sabihin, naniniwala ka sa mga kwentong yun. Hindi naman, pero... Hindi na tayo babalik dito, kaya okay lang. Hawakan mo. Isa, Isa dalawa, dalawa, tatlo! Wala naman nangyari, di ba? Oh, oh. Trabaho mo? Oo. Oh. Kailangan ko muna silang tawagan. Babalik ako agad. O, oh, sige.
Yukio, sorry pare, kailangan ko nang umalis. Yukio? Okay na? Okay na. Yes! Tada! Ako po si Emiko Kajiwara, Grace 12C, nasa roll call number 10. Pagka-graduate namin, ilalagay sa time capsule itong video namin. Ikukwento ko po sa inyo ngayon kung anong career na gusto ko 10 years from now. Ang gusto ko po sanang maging trabaho ay TV announcer. Okay! Ako naman po si Miho Chukamoto, Grade 12C, nasa roll call number 19. At gusto ko pong maging ah, subscriber. Gusto ko pong maging isang pastry chef pagkalipas ang 10 years na pag-aaral. Ako naman po, gusto ko maging mahusay ng Prime Minister ng bansa natin. <laughs> Magandang araw. Ako po si Yukari Takizawa, grade 12C. Roll call number 16. Pagkalipas po ng sampung taon, gusto kong maging isang actress. Gusto kong maging mahusay na movie actress. At maging sikat. Pagkalipas ng sampung taon, gusto kong maging isang accountant. Isang accountant ang aking mahal na ina at gusto kong maging gaya niya na maging mahusay. Ano ba ako pagkalipas ng sampung taon? Paano ko naman yun malalaman? Ano ko naman yun manalaman? Parang nurse ang tingin ko. Meron pang angkap. Dito ka lang muna. Isang ospital ng mga RB ang lugar na to. Ospital? Oo. Kaya lang, nung nasunog ang ospital na yon habang may air raid, maraming sundalo at mga nurse na namatay dahil nasunog sila. Ako 
sa'yo. Hindi ko ipapakita ang video na yun kahit janina. Ha? Mahirap na. Baka magkano lang. Sir! Yun pong para sa Culture Festival Food? Oo, oh, okay na lahat. Kaya lang, sir, di namin alam ang number ng supplier. Sabi niyo sa amin nung isang araw kayo magbibigay. Ah, ganun ba? O sige na, takisawa. Teka nga, ito na ba yung video mo? Ah, naku, huwag! Tingnan mo, ano kaya yun? Oo nga, ano? Classmates! Makinig kayong lahat! Bukod sa event na meron tayo ngayon... Sandali lang! Mas maganda yung pepresent namin! Psychic video! Starring Yukarita Kizawa! Ano raw? Ano raw? Ano raw? Ano raw? Ginawa niya ang video na to! Pinapayunin na natin! Nakakatakot naman yata. Ayun siya. Sino? Si Takisawa, yung gumawa ng psychic video. Kalat na kalat na dito. Talaga? Ang lakas ng loob niyo? Totoo. Pinag-uusapan na siya sa klase namin. O sige, Yuki. Bye-bye! Bye! Miss Takisawa! Ikaw si Miss Takisawa ng 12C? Oo. Ang sabi nila, gumawa ka ng magandang video para sa festival. Ito sobrang nakakatakot. Sabi ng classmates ko. Ang cool naman. At least meron katulad mo rito sa school. Ibang klase yung ginawa mong video. Huh? Ah, siya nga pala. Pwede makuha ang email ad mo. Sikat Ako rin, Benny! Uy, sikat ka na. Grabe ka, hindi naman. Alam mo, Mama? Lahat sila nakikipag-usap na sa akin. Dati-dati, hindi nila alam kung anong pangalan ko. Mabuti naman, anak. Medyo weird lang po yung video. Pero tingin ko, di naman mo yung nakunan. Tingin niyo po ba, Mama? Makakapunta ka? Pasensya na, anak. May trabaho pa ako. <laughs> Oo nga pala. Papanoorin din ng taga-ibang schools. Mm. Sawa. Sir? Ipapakita mo ba talaga yan? Okay lang naman. Ano ko matapos ang sampung taon? Paano ko naman malalaman? Perfect the perfect! Di naman pala nakakatakot. Ikaw, ano sa tingin mo? Okay lang sa akin. Kari! Bakit? Sabi nila gusto nila ma-preview. Sige na. Please naman. Tapos ng sampung taon. Paano ko naman malalaman?
Ano ko matapos ang sampung taon? Paano na? Kaya ko nakabantay sa iyo. Palagi akong nakabantay sa iyo. Kakaibang karanasan na to. Nangyari tatlong taon nang nakalipas sa bantag ini. <laughs> Uncle! Uncle! Oy! Hiroyuki! Magazine editor ang uncle ko. At madalas siyang wala. Wala ka bang pupunta? Dahil sa trabaho niya. Kaya madalas bukas ang bahay niya para sa amin. Nang isang linggo, Sigurado isang buwan, talaga. minsan hindi pa. Po. Wala naman po. Oh. Suse, after 10 days ang uwi ko. Ingat, Uncle. Yung para sa pagkain mo, nasa ref na lahat. Opo. Salamat po. Salamat, Uncle. Okay. Ingat kayo. Tukul nga pala sa gas. Okay lang po. Huwag kayong mag-ilala. Isasara ko. Sige, Uncle. Okay. Enjoy kayo, ha. Salamat. Uncle? May isang bagay na gusto kong mangako kang gagawin mo agad. Sa 
sasagot ka. Uncle? Pag tinawag ka, sumagot ka. Kailangan mong gawin yun. Mangako ka sa akin, okay? Opo. Huwag mong kakalimutan. Opo, Uncle. Sige. Kaya kahit sa sandaling panahon, ako ang hari ng kastilyong yun. Ang sarap. Hello, Uncle. Hello, Yuki. Bakit, Uncle? Nasa airport na ako. Okay ka lang ba dyan? Opo, Uncle. Wala namang problema. Umiinom ako ng wine. Basta wag yung wine sa glass cabinet. Bakit, Uncle? Mamahali ba ang wine na to? 1972 pa yan. Hundred thousand ang halaga. Okay, Uncle. Meron pa ba akong dapat na malaman habang nandito? Sumagot ka. Ha? Pag tinawag ka, sumagot ka. At huwag mong kakalimutan yan. Huwag na huwag mong kakalimutan ang bilid Uncle, ko. Uncle, walang problema. Sinong tatawag? O sige, boarding na kami ngayon. Bahala ka na dyan. Uncle, sandali lang. Tandaan mo, Hiroyuki. Sasagot ka. Bye. Bakit? Yun ang pinakauna. Kita mo na anak, kung tumawid ka, malapit ang tren. Maglagay lang na isang basong tubig, haluin at pakuluin. Ang mga nasalanta ng bagyo, nasa shelter na at ginagamot sila. Pero ayon sa bagong ulat, may mga kababayan pa tayo ngayon na nasa... Kasanori? Bakit? Bakit? Pag sumasagot ako, tumitigil na. Mula noon, naririnig ko ang tawag sa bawat araw. Kasanori? Bakit? Bukod doon, wala na akong ibang naririnig. Kasanori? Bakit? Pero wala naman akong kakaibang nararamdaman. Pasahin po rito, sir. Kazanari? Bakit? Ah, ah, sorry. Wala yun. 
at walang ibang nakakarinig kundi ako lang. Marami po salamat, sir. Okay. Kasanari? Ni Ryuki ang pangalan ko para ipalam ko sa'yo. Pangalan ko na lang. <laughs> Kasanari? Pasensya na. Bakit? Mukhang hindi siya pwedeng biruin o turuan. Pag wala akong pakialam, ayos lang din sa kanya. Kasanari? Okay. Kasanari? Okay. Ang bilis ng araw, paparating na ang uncle ko. Marami pa akong gustong gawin. Mga bagay na hindi ko pa nagagawa rito. Mga bagay na pangarap kong mangyari. <laughs> Hi! Nandito na ako! Pasok ka. Wow! Ang ganda naman dito! Siyempre! Ikaw ha, mayaman naman palang pamilya mo. Hindi kasi halata sa ginagawa mong trabaho. <laughs> Inaalas ka mo pa ako. Wow, ang ganda talaga. Ay, ano? Mm? May hilingin sana ako sa'yo. Okay lang. Wala ka na masasakyan, Tren. Ha? Ay, oo nga, wala na. Eh di... Anong gagawin natin? Dito ka nalang matulog. Okay lang sa'yo? Oo naman, okay lang. <laughs> Salamat, ha? <laughs> Ay, ano? Kasanari? Bakit? Ano yun? Ah, wala. Okay na. Hindi na yung mauulit. Ha? Isang beses lang kada araw. Ano ba sinasabi mo? Ah, wala naman. Hayaan mo na. Mm. Kazunari? Kazunari? Uy, Hiroyuki, ano nangyayari sa'yo? Eh kasi, ano? Kazunari? Ay ano? Ang mabuti pa, umalis ka na rito. Ano ka mo? Kazunari. Sorry, basta sa susunod na lang, okay? Kazunari. Bakit? Wala na akong masasakyang tren. Paano na kaya ako makakauwi nito? Kazunari. Tumakbo ka nilang pauwi hanggang bahay niyo. Kazunari. Pero Yuki, nakakainis ka. Kazunari. Kazunari. Ano ba? Ang sakit ah! Kazunari! Nasasaktan ako! Kazunari! Sige na! Puisit ka! Kazunari! Sorry talaga! Kazunari! 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 Oh no! Yun ang pinakaunang pagkakataon na nangyari ang bagay na yun. Oh. <laughs> 
naughty. Hello, Yuri. Salamat, ah. Ah, salamat. Pero Yuki, ano? Sumagot ka ba sa tawag sa'yo? Hmm. Mabuti naman. Ah. Noon ko lang nalaman na in love pala ang uncle ko sa babae niyo. Pero alam ko, doon pa rin siya nakatira ngayon. Siya nga pala, ang pangalan niya. Hindi naman kasunori. Kasunori! Sign po rito, ma'am. Dito? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Hisa, oh. Tapos ka ng kumain? Isang kahon na naman ang persimo nito. Galing sa anti mong si Kiyo Sato. Sabi ko sa kanya, di mo gusto to. Bakit kaya hindi niya iniintindi ang sinasabi ko? Gusto mo pa ba? Ayaw mo, di ba? Ay, alam ko namang ayaw mo nito. Dadalhin ko na lang kay Mrs. Kamata. Nagkalat ka na naman ng tubig sa sahig. Hisa, o. Oh. Anong gusto mo sa hapunan? Teka, matignan ko nga. Ah! May karne rito. May mga patatas. Gusto mo bang kumain ng beef stew mamaya? Oo nga, tama. Namiss ko na rin yun. Ay, anong oras na pala? O sige. Mga 7.30 kakain na tayo ng hapunan. Siguradong mapaparami kain natin. Dati, madalas ko itong lutuin kasi paborito nating dalawa. Ah, pasansya ka na kung napaalala ko. Wala akong ibig sabihin. Alam mo namang siguro madaldal talaga ako. Alam ko, minsan, nasasaktan ka sa mga kwento ko. Hayaan mo, pipilitin ko huwag magkwento ulit. Hisa, o. Oh. Kumusta sa school mo? Pasensya ka na. Alam kong ayaw mo yung pag-usapan. Kaya lang marami ako nababalitaan. Ano ang pangalan nila? Kamiya at Narahashi? Napapansin ko, parang hindi mo na sila kasundo ngayon. Sa kaalam mo, hindi na sila laging pumapasok mula nung tumuntong kayo sa grade 10. Ang mga motorsiklong yon, 
Sinasakyan nila papunta sa istasyon. Balita ko, di na mabuti ang mga ginagawa ng dalawang yon. Saka nag-aalala na si Mr. Saito para sa'yo. Sabi niya nang hiram raw sa'yo ng pera ang mga yon. Ang mabuti pa kaya, huwag na natin silang pag-usapan. Ah, hayaan mo. Di ko na ulit babanggitin to. Di ko na dapat malaman lahat. Sa kasiguradong wala namang malaking problema. Mabuti nga. May mga bakong kaibigan ka na ulit. Hisa o. Maganda yung makakilala ka ng iba. Hisa o. May mga babae ka rin kaibigan, di ba? Ah. Anong pangalan niya ulit? Eh kasi, makakalimutin na rin ako. Ah, asa ko. Tama ba? Nakita ko siya nung isang araw. Saka, maganda siya. Maganda ang babae mong kaibigan. Pero ang alam ko, madalas niyang kasama si Kamiya. Nasa private school siya ng mga babae ngayon. Kaya lang, Sabi, dropped out na siya nung September. Sigurado akong sobrang nalungkot ang mga magulang niya. Totoo rin ba na nagpahiram ka sa kanya ng pera? Sa susunod sana, anak, huwag mo nang gawin na magpahiram ng pera sa iba. Lalo na sa kanila, kay naasa ko at Kamiya. Sasabihin mo muna sa akin na lalabas ka. At meron kang pupuntahang lugar. Okay lang sa akin na kaibigan mo si Nakamiya. Paalala lang, anak. Si Miss Mizokawa, yung taga 12B, ang sabi niya sa akin... Nang umaga ngayon, si Nakamiya at Narahashi, pinagtulungan kang bugbugin sa likod ng school nyo. Sa kasinabi rin niya sa akin na naligo ka raw sa sapa. <laughs> ano ka ba naman, anak? Dito ka na lumaki. Alam mo namang malalim yun. Ilang beses ko pang sasabihin to sa'yo. Pakabaligi ka sa pangalim pag naligo ka ron. Pero ang sabi mo sa akin, hindi. Ilang beses ko sa'yo ang sinasabi, pero hindi mo ako pinakinggan. Sabi nila kami, ya. Wala silang alam. Sabi nila, nagpunta ka ron mag-isa. At nalunod ka. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Sabi ni Asa ko, ayaw mo na silang bigyan ng pera. Kaya din nila kanila sa sapa. At pinagtinungan. Pinugpong ka nila hanggang sa mawalan ka ng mahalan. Natakot sila kaya itinapon ka nila sa tubig. Hindi ko akalain, hindi na pala kita kayang iligtas. Alam mo, Magkikipagkita ako kay Nakamiya at Narahashi. Gusto ko marinig ang mga sasabihin nila sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Wala akong sasabing hindi maganda sa kaninang dalawa. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa iyo. <laughs> hindi ko sila papagalitan. Totoo pala pag nadadamay ang mga magulang sa alita ng mga anak. Nagiging mahirap ang lahat. Minsan mahirap maging mabait lagi. 
Yan ang hinangaan ko na ugali mo. Kung sa bagay, kailangan maging mabait tayo sa mga taong makikilala natin. Yun ang isang bagay na itinuro ko sa iyo. <laughs> Siya nga pala. Alam mo, Pasensya ka na kung di kita nakasama, anak. Sandali lang. Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Oo nga pala. Si kami at mga kaibigan niya sana hindi naging ganito. Teka, ano nga ulit ang sinasabi ko kanina? Ah, oo oh, nga. kami at mga kaibigan niya. Okay lang, Mama. Ha? Huh? Bakit? Ano bang okay lang, anak? Hindi okay sa akin yung mga nangyari. Hindi tama ang mga ginawa nila sa atin. Hello, sina Kanishi ito. Ah, salamat. Nagpadala ka ulit ng mga persimon. Oo, Kakainin namin ni Hisa, oh. Ano? Sa telebisyon? Ayon sa mga testigo, ang dalawang biktimang ito ay bigla na lang bumaksak ng patayo sa malawak na ilog. Ano ang naging dahilan ng aksidente? Wala no. pa rin nakakaalam kung ano. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Ang mga namatay ay dalawang estudyante mula sa Ishin High School, sina Koichi Kamiya at Shoji Narahashi. na parehong labing walong taong gulang, nahihirapan ng mga investigador na isipin kung ano ang tunay na nangyari sa dalawang estudyante. Patay na si Nakamiya at Narahashi. Ikaw ba ang tumulak? Ang plano ko... Ako sana ang papatay sa kanilang dalawa. Hindi ko na pala dapat gawin. Alam mo, Hisa, oh. Napaka... Bait mo talagang anak. Okay na si Mama. Wala kayo. 